sommes avec euh, Michel Pimpon et Quentin Leclerc. Vous les connaissez peut-être sur, euh, avec leur euh, surnom, on va dire, les voleuses des belles lettres. Vous avez sans doute vu ces adaptations euh, de Jean Rochefort, notamment à la télévision. Ce n'est pas que ça, Quentin et Michel, euh, puisque donc, vous présentez aujourd'hui un podcast littéraire qui s'appelle Hernanani, qui sera euh, voilà, disponible dès demain. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet Qu'est-ce que c'est Hernanani Hernanani, alors le, le principe d'Hernanani, c'est à la fois Hernani, comme la bataille d'Hernani, euh, la grande bataille euh, et toutes les questions littéraires qui ont été euh, soulevées euh, suite à la bataille d'Hernani et Nanani, c'est-à-dire un peu la discussion à la cool euh, on ne se prend pas trop la tête et on essaye de, de réfléchir euh, pépère, au calme donc Hernanani, c'est des questions de la littérature mais au calme, pépère Qu'est-ce qu'on entend par pépère et à la cool parce que c'est un peu le projet de, de ce podcast littéraire c'est de rendre un petit peu accessible cette littérature euh, D'habitude, la littérature, c'est quoi C'est tout sauf cool et pépère C'est un peu euh, grave et trop, euh, trop sérieux On essaie de faire quelque chose de simple, qui soit abordable pour tout le monde, et euh, où chacun puisse se retrouver et juste avoir des pistes d'entrée pour euh, aller voir différentes œuvres et euh, ce qui peut l'intéresser. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, mais on essaye d'être assez précis et assez euh, intéressant quand même. Quoi. Avec Audible, on a trouvé la, la, bonne, la bonne formule, euh, une formule audio qui permet de mettre en, en, en valeur le, le, le catalogue d'Audible, pouvoir puiser dedans et en même temps aussi aller chercher des, des textes qui ne sont pas dans le catalogue et qui nous, qui nous plaisent également et euh, pouvoir illustrer ce qu'on dit, euh, pouvoir euh, un peu lâcher des big up à droite à gauche aux auteurs qu'on aime, des auteurs qui sont peut-être moins connus, des textes qui sont un petit peu moins connus. Euh, c'est une sorte de promenade à travers les, les textes, à travers les œuvres et les auteurs, euh, une flânerie, j'oserais le mot flânerie, on flâne, on flâne beaucoup, euh, sans, sans, sans forcément, euh, euh, tout en essayant de rattacher ça à des, à des, à des problématiques esthétiques, mais sans, sans plomber les choses par un, un, sans plomber les choses par un, un vocabulaire euh, excessivement universitaire ou critique. On essaie d'avoir une porte d'entrée relativement euh, naturelle que les gens puissent euh, picorer ce qui les intéresse euh, chez tel auteur, euh, ou, euh, retrouver tel, tel auteur euh, dans le catalogue de Dibble, ou au contraire acheter le, acheter le livre euh, chez leur libraire, euh, ou, ou, enfin, voilà. faire, vivre, faire vivre un petit peu ce, ce patrimoine. Pourquoi avoir choisi l'audio Parce que ça se prête justement bien à cette flânerie, parce que vous faites aussi le, le format, euh, vous maîtrisez assez bien le format vidéo aussi. Pourquoi est-ce que là, l'audio, ça vous paraissait le format, en tout cas idéal, pour, pour ce, ce projet-là En fait, au départ, c'était un projet qu'on avait imaginé comme un projet vidéo, euh, donc qui était différent de ce qu'on qu peut entendre aujourd'hui, mais qu'on avait conçu comme ça. Et il y avait plusieurs choses. Il y a à la fois, il y a, il y a peu d'émissions en format vidéo qui, qui peuvent exister actuellement. Et donc du coup c'était un peu un, comment dire, un défaut de réalité. On s'est dit on n'arrivera jamais à avoir un, une émission vidéo qui puisse parler de littérature, en tout cas sous le prisme euh, de la problématique et pas de l'actualité comme peuvent le faire certaines. Et donc du coup quand Audible nous a demandé quel projet on avait, ben, on s'est dit on a un ami qui peut aussi marcher à l'audio. Et, euh, et du coup on y a trouvé d'autres intérêts comme notamment la lecture en effet. Et on s'est dit que le fond du, du projet euh, existait toujours. C'est pour ça qu'on a choisi l'audio euh, malgré tout. Et du coup, est-ce que le format, euh, qu'est-ce que vous avez choisi comme durée Est-ce que vous avez pensé aussi au temps d'écoute, j'imagine, d'un auditeur lambda On va dire qu'il y a une première partie, une deuxième partie, une, une troisième sur le genre, les contraintes du style. Comment est-ce que vous avez pensé ça, un petit peu, le, la durée, en tout cas le format euh, du podcast Oui, comme notre euh, évolution du projet euh, se découpe en plusieurs parties, on a choisi de la découper ainsi, dans des formats qui durent environ 10 minutes. Euh, bah pour pouvoir avoir une écoute qui soit plus simple, en fait, tout simplement. Oui, J'ajouterais aussi, c'est que en fait, euh, la durée, la, la, le format du, du podcast Hernanani, et sur ce, sur ce premier numéro, c'est un, il a été un peu dicté de manière naturelle par, euh, en fait, la, le contenu. On dirait qu'en fait, vous, vous faites des vannes, vous vous répondez, ça fait une sorte de ping-pong, c'est à qui euh, ira dans la surenchère. C'est comme ça que vous fonctionnez ou pas C'est un ping-pong entre les deux je me suis demandé moi comment vous, vous écriviez. En fait, au départ, le projet se construit comme une espèce de confrontation entre nous deux, parce qu'on on est deux lecteurs différents et donc on a des goûts et des approches différentes. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était un peu étrange, puisqu'on était quand même d'accord sur la plupart des choses. Et on essaye de, 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 
de montrer qu'il y a différents niveaux dans des approches euh, et une pastiche, donc il y a et si c'était niais par rapport à si c'était vrai, mais on, on montre aussi que Proust a pu pasticher euh, euh, Flaubert ou d'autres pour, euh, pour développer son style. Donc voilà, on, on essaye d'être, euh, comme, comme disait Michel, transversaux, quoi, d'aller un peu plus visé partout. Ça va de Jean Echnose au Fesnose jusqu'à la galette saucisse. C'est un peu ça, c'est l'esprit d'escalier. Bah là, là c'est le lobby breton qui, qui s'exprime clairement. <rire> Et euh, on met tout à fait ça en avant. Ouais, ouais, sur les auteurs, ça va de Clément Marot et, euh, et Cervantes à des auteurs contemporains comme Eric Chevillard ou Jean Echnoz. Donc c'est pour montrer le, le, le rapport très vaste qu'on qu considère. Et, euh, et on ne se limite pas juste à un siècle. Où, voilà. On essaye vraiment de, de donner un panel qui soit le plus large possible pour que chacun aussi puisse s'y retrouver. Et s'il n'est pas hyper emballé par Cervantes, puisse aller voir euh, Loulipo, Georges Perec, enfin voilà, ce genre de choses. Clément Marot pour un poète du 16e siècle qui est, selon vous, le premier blogueur influent C'est un poète de cours et qui dit poète de cours à l'époque dit aussi une certaine, une certaine idée du buzz. du buzz. Comme il a réussi à un coup de maître avec le... le, le Attention le, spoiler. Un petit peu, oui. Un peu. Un, le blason du, du beau tétain, donc c'est un petit poème sur les seins. Je ne vais pas dire bouse, je vais pas dire bouse. Euh, sur, sur, tu l'as dit euh, il a, il a fait, il a fait ce, ce poème-là sur euh, le blason sur, sur la poitrine et ça a marché de manière absolument incroyable et tout le monde a voulu l'imiter et faire des blasons euh, féminins, euh, même si c'est pas nouveau. En, en français c'était une nouveauté, même si ça a déjà été fait dans d'autres euh, langues auparavant, notamment en italien, puis avant même chez les latins, chez les grecs. Et, euh, et en fait ça a marché tout d'un beau, quoi. En effet, c'était en ce sens c'était le premier blogueur en plus sur le, le blason. Et vous visez qui avec, euh, avec ce podcast L'idée, c'est d'aller toucher euh, quelle sorte de public ah, Donc C'est plutôt pour des gens qui, qui sont curieux, qui ont envie de découvrir, qui lisent beaucoup ou pas beaucoup. Euh, on estime que, comme on ne dit pas de conneries, c'est pas... Enfin, on dit des conneries, mais on ne dit pas de, de, de trucs faux euh, par rapport aux livres on, dont on parle. Donc on estime que ça peut s'adresser à des gens qui aussi bien connaissent les bouquins et ont envie d'avoir juste un truc sympathique à écouter, qu'à des gens qui ne connaissent pas trop et qui ont envie de découvrir et d'être un peu curieux. Quoi. Enfin, je pense... Si je peux, oui, voilà, effectivement. Euh, les livres, en fait, euh, si vous me permettez l'expression, en fait, sont un peu comme des, des gremlins. C'est-à-dire que le jour, ça peut être euh, des, des petits trucs euh, qu'on laisse dans des cases et il ne se passe pas grand-chose. On lit, il y a une histoire, euh, on s'accroche un petit peu au personnage et basta, et puis c'est terminé, on ferme le livre. Mais la nuit venue, ou alors quand on leur met un peu d'eau, euh, on, on, on leur met de l'eau sur la ganache, ce qui se passe, c'est que les livres prennent vie et deviennent complètement euh, dingos, et effectivement, ça fait, ils se répondent. Les auteurs se répondent, les histoires se répondent et les, les questions esthétiques. Et en fait, on a, quand on parle de questions esthétiques, on a l'impression que c'est quelque chose de euh, obscur ou réservé à une élite. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. C'est des questions qui sont extrêmement euh, importantes, qui traversent la société, les époques. Euh, et euh, à un moment ou à un autre, on est tous amenés à se poser ce genre de des questions sur, je sais pas, on va pas tomber l'ambiance, mais sur la vie, la mort, euh, euh, le désir, euh, c'est la version soft. Euh, 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 la, la peur, l'autre, euh, la guerre, etc., etc. Donc en fait, euh, la littérature, euh, depuis 2500 3000 ans, elle a déjà, euh, euh, pas 3000 siècles, pas 3000 siècles, enfin, voilà, euh, la, la littérature a déjà euh, euh, traité un nombre de sujets de manière incroyable, euh, parfois de manière euh, opposée ou polémique, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux, et heureusement, parce que c'est des gens de différentes époques. Et euh, nous, à notre échelle modeste, on a envie tout en restant totalement pépère et en faisant quelque chose de très décontracté, on a envie de donner des, faire des coups de projecteur euh, sur tel ou tel auteur ou euh, tel ou tel point de... Enfin, sur telle ou telle thématique. Et se dire aussi que c'est accessible et qu'il ne faut pas s'arrêter. Quand on voit que nos exercices de style, on se dit « Mon Dieu, oulala, là là, c'est pas pour moi !» Et en fait, c'est juste l'histoire d'un mec au long cou dans un bus, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a toujours des manières d'approcher les questions euh, stylistiques ou euh, thématiques. Alors c'est vrai qu'on a, enfin, a parfois des traumatismes suite à je sais pas, des cours de français ou de littérature qui sont qu on... mal passés. Voilà. Mais en fait, des, enfin, comme l'a dit très bien Michel, c'est des questions qui sont assez euh, communes, qui touchent tout le monde en fait. Et du coup, il euh, suffit juste de trouver des espèces de portes d'entrée pour pouvoir y accéder. Et euh, même des œuvres qui peuvent paraître obscures à certains, comme euh, celle de Clément Marot ou euh, celle de Diderot, en fait, on se rend compte que c'est des œuvres qui sont accessibles pour peu qu'on essaye de... enfin, y accéder de manière tranquille et, et euh, soft. Quoi. Donc le premier podcast, ce sera sur le jeu et la littérature. Qu'est-ce que vous avez prévu par la suite Est-ce que vous vous êtes fixé un nombre Est-ce qu'il y a des thèmes déjà qui sont euh, en préparation 
sur le nombre, ça serait quoi une, une dizaine euh, qui sont prévues pour l'instant, une dix, quelque chose comme ça. Et sur les thèmes, enfin, on a une liste qui n'est pas encore fixée, mais comme l'a dit Michel, ça peut être des choses comme la, la nourriture, ça peut être la guerre, ça peut être, euh, euh, c'est pas trop l'amour en effet. Euh, voilà. On, on, enfin, du coup, comme le, le temps nous est permis, on peut brasser des thèmes qui sont assez larges et, enfin, du coup, pouvoir euh, vraiment englober un sujet euh, sur plusieurs siècles et sur plusieurs auteurs. Du coup, vous arrêtez pas, vous avez aussi d'autres projets. Il y a un livre qui est sorti il y a à peine trois jours. C'est oui. quoi, quoi ce, ce projet-là Alors, ça, ce livre-là s'appelle YOLO. YOLO euh, C'est un livre qui est aux éditions des Belles Lettres et ce sont des résumés euh, à notre sauce de grands classiques euh, latins et grecs. Euh, et des, des textes un peu moins classiques euh, aussi. Enfin, on, va, on va chercher des, des gros boss et à côté on va chercher des, des gens un petit peu plus velus, qui sont un peu moins connus. Euh, et euh, voilà, on a essayé de, de se les approprier euh, tout en étant incroyablement euh, décontractés, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on s'est amusé à les lire, à, à les relire et, euh, et à les résumer, en, quitte à être transgressif, parce que nous pensons que c'est la transgression qui, qui guide le monde. Donc euh, voilà, ça c'est YOLO. Et du coup, justement, ça vous demande quoi comme préparation C'est des trucs que vous savez d'avance ou vous vous replongez sur des textes Clément Marot, j'imagine que vous y avez pensé, mais que vous êtes replongé un petit peu dans, dans son œuvre, par exemple Oui, tout à fait. Bah, oui, oui le, le, la préparation et l'écriture des, des podcasts, euh, c'est vraiment l'occasion pour nous de remettre le nez euh, dans, les, dans les œuvres. Euh, parmi les œuvres qu'on a lues ou qu'on a évoquées dans le podcast, euh, enfin, c'est... Ce n'est pas la totalité des textes qu'on a, qu a envisagés, il y en a qu'on a dû écarter parce qu'on pensait qu'on serait déjà un peu long. <rire> et, et, euh, et, euh, mais effectivement, on les relie avec plaisir. Quand on fait nos réunions préparatoires, euh, qu'on appelle euh, communément des, des appels par Skype, euh, on, on discute déjà beaucoup. Enfin, C'est là où effectivement le, la discussion, euh, enfin, c'est là où, où se joue hein, le, le ping-pong de, de, de Hernan Ali, c'est là où ça se joue. Et on, on se lit déjà des extraits, on essaie de défendre un peu les, les thèmes des auteurs euh, qui nous tiennent à cœur. Et, et euh, euh, après, c'est un peu à l'autre de, de, donner, de donner son avis pour voir si c'est si pertinent, si c'est rigolo, si c'est si bienvenu. Mais euh, donc voilà, oui, relire au film en marron, c'était un vrai plaisir. Ouais, tout à fait. Je crois que vous venez de faire tomber un carnet, monsieur. Oui, vous. Madame. Pardon. Et du coup, tu, tu disais que vous étiez deux lecteurs différents. En quoi euh, c'est qui, qui vos boss préférés respectifs euh... Alors, Quentin ne sait pas lire. C'est pour ça qu'on est différents. <rire> Moi, c'est j'aime lire, voilà, ce genre de choses. Euh, Cher de poule. Tom Tom et Nana Voilà, Tom Tom et Nana, tout ça. Euh, on, on, a, on a tous les deux une, euh, enfin, on a tous les deux lu la plupart des ce qu'on appelle les classiques. Même si Michel a en effet euh, une culture qui est un peu plus euh, précise sur ces textes-là que moi. Euh, enfin voilà, par exemple Clément Marot c'est un auteur que pour ma part je ne maîtrise pas du tout donc euh, on est aussi complémentaire sur, euh, sur certaines choses et moi c'est plus les, donc les auteurs contemporains euh, donc à partir des années 1960 jusqu'à aujourd'hui puisqu'on parle d'un auteur qui a sorti un livre en 2014 donc c'est Philippe Hanoch euh, et donc c'est pour montrer que voilà on, on brasse large et qu'on n'est on pas tous les deux compétents par rapport au même texte et donc en effet comme disait Michel euh, pendant nos, nos préparations, on apporte des trucs différents euh, et des visions différentes d'un même sujet. C'est quel dernier mot c est, c est, c est, euh, Il, il n'y a pas de dernier mot. Il n'y a pas de dernier mot. Il faut, tout, tout est à venir. Nous sommes à voir qu'il progresse. Bon, mon dernier mot, ce sera buzz, parce que c'est vraiment un mot sympa, je trouve. Alors, on l'a pas dit, mais vous avez aussi des grands talents de chanteur, parce que c'est un podcast qui a aussi son générique. Malheureusement, on n'a pas l'audio. Oui. C'est une sorte d'hommage à Ophélie Winter et Larousseau réunis. Alors, si, vous avez, si vous connaissez vos classiques, c'est quand même assez savoureux. Oui, tout à fait. Alors, Hernanani, euh, ce, le, le mot Hernanani, qui est une création, donc comme je l'ai expliqué, il fallait être là au début, euh, c'est un, un mot qui se prête par, euh, merveilleusement bien. Merveilleusement bien. C'est un mot qui se prête merveilleusement bien à, aux vibes et au RB. Donc, c'est pour ça que Hernanani, euh, tous les gens qui entendu parler de ce mot-là, on a l'habitude de le prononcer en disant comme ça. Vous savez, vous savez ça a résonné hein, dans tout le, toute la... Tu veux pas être tenté, toi oh, C'est incroyable. Enregistré à deux voix, ce générique pour toi. Oui, tout à fait. Plusieurs fois, même. Oui. 
une grosse production. <rire> les livres euh, numériques euh, enrichis, est-ce que ça vous euh, a forcément traversé l'esprit Est-ce que vous allez y aller ou vous allez d'abord euh, vous euh, faire le format podcast et ensuite, euh, de toute façon morcelée, vous allez commencer par la vidéo. Enfin, commencer, je ne sais pas par où vous avez commencé, s'il y a un commencement, mais la vidéo, maintenant le son, et bien, finalement à un moment, ça peut s'agréger. Il n'y a pas de, enfin je ne sais pas si ça répond tout à fait, il n'y a pas vraiment un format euh, de prédilection, il faut qu'il y ait une idée. Et euh, ensuite, euh, par rapport à cette idée, euh, la meilleure incarnation possible. Si c'est euh, l'audio, bah, tant mieux. Euh, si c'est textuel, parce que de toute façon, nous, notre, nos premiers projets et euh, les bolos des belles-lettres, c'était un projet textuel, euh, avant, avant toute chose. Ensuite, les évolutions, c'est un peu comme les, les Pokémon, hein, comme on a tendance à dire, c'est que euh, s'il y a une autre idée qui chasse euh, une idée précédente euh, et qu'il euh, y a un meilleur format, euh, pourquoi pas y aller quoi. On est curieux de nature, donc euh, euh, parfois, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu et de nous avoir écoutés. <rire>